வருங்கால காவலர்களுக்கு ஃபீடிங் சக்சஸ் அகாடமியின் கனிவான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது போலீஸ் மாடல் டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஆன்சர் கீ பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோல எல்லாருமே ரொம்ப மிக முக்கியமான கேள்விகள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் எடுக்கிறோம் லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ல கூட நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்த கொஸ்டின்ல இருந்து வந்துச்சு அதனால இந்த வருஷம் இன்னும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு நிறைய முக்கியமான கேள்விகளை ஆட் பண்ணிட்டு வரேன் பாருங்க ரிமைனிங் டூ த்ரீ டேஸ் தான் இருக்கு ஸ்பீடா படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இருபத்தி இரண்டாவது காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா எத்தனை தங்கப் பதக்கம் என்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ பார்த்துங்க அந்த காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா வந்து மொத்தம் எத்தனை பதக்கம் என்றது இங்கே தங்கப் பதக்கம் தான் கேட்குறாங்க மொத்தம் அறுபத்தி ஒரு பதக்கங்கள் வென்றது அதில் தங்கப் பதக்கம் அப்படின்னா இருபத்தி இரண்டு ஓகே ஏன்னா தங்கப் பதக்கத்துக்கு எப்பயுமே வேல்யூ அதிகம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடம் பிடித்தது ஆஸ்திரேலியா முதல் இடம் இங்கிலாந்து இரண்டாம் இடம் கனடா மூணாவது இடம் இந்த காமன்வெல்த் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து இடம் அடிமைப்பட்டு இருந்த நாடுகளுக்கான ஒரு அமைப்பு அப்படிதான் பாக்குறாங்க ஓகே நம்மள்ட்ட காமன்வெல்த் குடியுரிமைன்னு கூட இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அதை நீக்கிட்டாங்க ஓகே அதையும் கொஞ்சம் பாத்துங்க வேற என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிர்ஹிங் அந்த சிட்டி கேட்பாங்க பிர்மிங்ஹாம் அப்படிங்கிற சிட்டி இங்கிலாந்துல அங்கதான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் போதும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மல்லிகாவின் வீடு என்ற சிறுகதைக்காக பால புரஸ்கார் விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி மீனாட்சி இவங்கதான் இதே மாதிரி இவ புரஸ்கார் விருதுன்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கினது பாத்தீங்கன்னா காளிமுத்து அப்படிங்கிறவர் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேக்குறாங்க எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ அண்ட் சுமால் மீடியம் என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மைக்ரோ அதை தான் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி சட்டம் கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பை குறைக்கிறதுக்கும் இளைஞர்களிடையே தொழில் துவங்கும் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் நிறைய வந்து சட்டங்கள் வந்திருக்கு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த முத்ரா கேட்பாங்க முத்ரா வந்து என்ன மீனிங் அப்படிலாம் கேட்பாங்க எம்யூடிஆர்ஏன்னு சொல்லுவாங்களே மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபைனான்சிங் ஏஜென்சி இது இதுல இருந்து கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க இது பாத்துங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டுன்னு கேட்கறாங்க ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் எங்கெல்லாம் தொழில் வளம் சரிந்து காணப்படுகிறதோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜோன் மாதிரி இது பண்ணுவாங்க ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி ஃபுல்லாவே அந்த தொழிலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இதுதான் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எந்த வருடம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வெப்பமானது திடப்பொருளில் எம்முறையில் பரவுகிறது அப்படின்னு கேட்கறாங்க வெப்பம் வந்து மூன்று முறைகளில் பரவணும் ஒரு வீடியோல சொன்னோம் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீசல் அப்படிங்கிற முறையில இதுல திடப்பொருளில் அப்படின்னா வெப்ப கடத்தல் முறையில ஓகேவா திடப்பொருள் வெப்ப கடத்தல் முறை அடுத்து திரவம் வாயுல பாத்தீங்கன்னா வெப்ப சலன முறையில் வெப்பம் கடத்தப்படும் அதே மாதிரி இந்த வெப்ப கதிர்வீசல் இருக்கு பாருங்க இது வந்து திடவ திட திரவ வாயு எல்லா நிலையிலும் வெப்பம் கடத்தப்படும் இந்த வெப்ப கதிர்வீசல வெற்றிடம் இருக்குல்ல அதுல கூட வெப்பம் கடத்தப்படும் அது ரொம்ப முக்கியம் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆளுநர் பற்றிய சரியான கூற்று எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரே ஒரு கூற்று தான் சரியான கூற்று அப்ப மூணு கூற்று வந்து தவறானது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்படுகிறார் இது வந்து தவறானது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்படுகிறார் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை பதவியில் இருப்பார் பொதுவா ஐந்து ஆண்டுகள் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை அடுத்து மாநில அரசால் பதவி நீக்கம் செய்ய முடியாது இதுதான் வந்து சரியான கூற்று அடுத்தது பாருங்களேன் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் இவர் வந்து மாநில பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் மாநில அரசின் தலைவர் தான் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து சிஎம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மாநில ஆட்சி வந்து ஆளுநரின் பெயரிலேயே நடைபெறுகிறது அது வந்து சரியான கூற்று உண்மைதான் அது ஓகேவா மாநில அமைச்சரவையின் ஆலோசனைப்படி எல்லா விதமான ஆட்சி அதிகாரங்களையும் ஆளுநர் செயல்படுத்துகிறார் அது பாத்துங்க ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு ஆளுநர் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஏழாவது அரசியலமைப்பு சட்
ஒரே ஆளுநர் நியமிக்கப்படுகிறார் அந்த ஒரு இதை மட்டும் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இவர் ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறார் இவர் அரசியல் இருந்து விலகி ஐந்து வருடம் ஆயிருக்க வேண்டும் நிறைய கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கு தற்போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஆஹ் நான் ரூலிங் ஸ்டேட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் என்ன பிரச்சனைனா இது ஒன்றிய அரசின் அப்படியே செயல்படுறாங்கன்ட்டு ஒரே பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் அரசியல் அமைப்பு எழுதப்பட்ட போது ஆளுநரை வச்சு இவ்வளவு அரசியல் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அம்பேத்கர் கூட அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இதுல அதெல்லாம் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மசோதா சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க உலக அளவில் அதிக அளவிலான சாலை விபத்துகள் எந்த நாட்டில் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நீங்க கண்ண முடிட்டு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்தியா தான் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் ஸ்பாட்லயே டெத் ஆகுறாங்க அது இல்லாம ஊன்ட கை கால் ஊனம் அது நிறைய இருக்கு இந்தியாவில தான் அதிக அளவிலான சாலை விபத்துகள் இந்தியாவில எந்த சிட்டி அப்படின்னா சென்னை ஓகேவா அது அதுக்கு மேல இந்தியாவில வந்து உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலதான் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஓட்டுநர் உரிமம் கொடுக்குறாங்க கனரக வாகனங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்குறாங்க அதையும் பாத்துங்க அடுத்து இந்த சீட் பெல்ட் போட்டுட்டு ஓட்டினா ஐம்பத்தி ஒரு சதவீத விபத்துகளை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஓகேவா அது மாதிரி இந்த கியர் இல்லாத வண்டி எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பதினாறு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க கூட ஓட்டலாம் அதையும் கொஞ்சம் பாத்துங்க இந்தியாவில் வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு ஓட்டுநர் உரிமம் கட்டாயம் என்பதை மோட்டார் வாகன சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதையும் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க தவறானது எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க தவறானது இது எல்லாம் நுகர்வோர் சம்பந்தப்பட்டது இதை பாருங்க சட்ட அளவீட்டு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சரியானது இந்திய தர நிர்ணய பணியகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இதுவும் சரியானது கருப்பு சந்தைப்படுத்துதல் தடுப்பு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பராமரிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இதுவும் வந்து சரியானது நுகர்வோரின் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எட்டு அப்படின்னு நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து பத்து அப்படின்னு இருக்கனால இதான் சவர தவறானது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏன்னா நுகர்வோரை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டோம் நுகர்வோரின் மகா சாசனம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு நுகர்வோர் தேசிய நுகர்வோர் தினம் உலக நுகர்வோர் தினம் எல்லாமே நம்ம பாத்துட்டோம் அடுத்து பாருங்க பாறை குழம்பு காணப்படும் புவியின் அடுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த புவி உள்ளடுக்குல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாத்துங்க இந்த சியால் சிமா எல்லாம் சொல்லுவாங்களே இதுல பாறை குழம்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த கவசத்துலதான் காணப்படும் புவி மேலோடு நமக்கு தெரியும் பாறைகளால் ஆனது கருவம் இருக்கு பாருங்க கோர் அது வந்து கடினமான இரும்பால் ஆனது அப்படிங்கிறாங்க அதை சுற்றி இரும்பு இது இருக்கும் பாறை குழம்பு அப்படிங்கிறது கவசத்துலதான் இருக்கும் கவசத்தையும் ரெண்டா பிரிப்பாங்க உள்கவசம் வெளிக்கவசம் அது மாதிரி எல்லாம் அந்த ரேஷியோ வந்து நான் சொல்லிட்டேன் புவி மேலோடுங்கிறது ஒன்லி ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ஓகேவா இந்த கவசம் தான் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கருவம்ங்கிறது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் அது இல்லாம புவி மேலோட்டத்தையும் கவசத்தையும் பிரிக்கும் எல்லை அதுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லை எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா மெகரோவிக் எல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புவி மேலோடு கவசத்தை பிரிப்பது அடுத்து வேற என்ன இதுல உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இந்த கவசம் இந்த அடுக்கு வந்து சீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா சிலிக்கா மெக்னீசியம் இந்த அடுக்குல அதிகமா காணப்படும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகே இது போதும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க உயிர் இல்லாத பொருட்களை உயிர் உள்ளன போலவும் உணர்வு இல்லாத பொருட்களை உணர்வு உடையன போலவும் கற்பனை செய்வதற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேக்குறாங்க தமிழ்ல இருந்து கேக்குறாங்க இத பாத்தீங்கன்னா இலக்கணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க பத்மகிரிநாதர் சரி இலக்கணை அப்படின்னா இதான் புக்ல தான் இருக்குது பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடுத்து என்ற சிற்றிலக்கியத்தை இப்ப எழுதியவர் யாருன்னா பலப்பட்டடை சொக்கநாத புலவர் இவரு தான் இதை எழுதி எழுதியிருப்பார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நுகர்வோர் என்பவர் பணம் செலுத்தியவர் வாக்குறுதி பெற்றவர் ஓரளவு பணம் செலுத்தியவர் இது என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் ஓகே இதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் அப்படிங்கறத மிக சரியான விடை நெக்ஸ்ட் பாருங்க விழி ஏற்பமைவு திறன் குறைபாட்டை சரி செய்ய உதவுவது நம்ம கிட்ட பார்வை தூர பார்வை மட்டும் படிச்சிருக்கோம் இது படிக்க மாட்டோம் ஆஹ் பிரஸ்பயோபியா அப்படிமாங்க வயதானவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை ஏற்படும் இதுக்கு வந்து இரு குவிய லென்ஸ் வந்து பயன்படுத்தணும் ஓகேவா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதலாவது இந்திய சுதந்திர போராட்டம் என் நூலை மராத்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தவர் 
இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரியலனாலும் ஒரு ரீசனிங் மாதிரி கூட ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் வாஞ்சிநாதன் வாவியசு ஐயர் பாரதியார் மராத்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தவர்கள் இதுல மராத்தி தெரிஞ்சது யாரு நம்ம பால கங்காதர திலகர் தான் இப்படி கூட சில கொஸ்டினுக்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல பாத்தீங்கன்னா கேசரி அப்படிங்கிற ஒரு மராத்தி பத்திரிகையை தொடங்கி இருப்பார் ஓகே கேசரி என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றின் விலை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுபதாயிரம் ஆக இருந்தது அதன் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் நாலு சதவீதம் குறைகிறது தற்போது மதிப்பு காண்காங்கிறாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த பர்சன்டேஜ் சம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம் இங்க வந்து எழுபதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க முதல் வருஷம் வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் குறையும் இந்த எழுபதாயிரத்துல நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க எழுபதாயிரத்துல ஒரு ஜீரோ அடிச்சீங்கன்னா இது மீதி இருக்கிறது ஏழாயிரம் பத்து பர்சன்டேஜ் இதுல ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டீங்கன்னா எழுநூறு தான் ஒரு பர்சன்டேஜ் எழுபதாயிரத்துக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எழுநூறு இப்ப நாலு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வந்து குறைச்சிக்கணும் இப்ப எழுபதாயிரத்துல ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறு வரும் ஓகே இந்த அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறுல திரும்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் எந்த அவ்வளவு ஈஸியானது இல்லை அந்த பேங்கிங் படிக்கிறவங்க எல்லாம் வித்வுட் பென் பேப்பர்ல போடுறாங்க நம்ம கொஞ்சம் சம் போட்டாவது பாத்துரும் இப்ப அதுல வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கழிச்சிட்டோமா இதுலதான் இப்ப ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதுல வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்ப வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் இப்ப வந்து இதான் ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பத்து நபர்களால் எட்டு நாட்களில் முடிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுமான பணியை அரை நாளில் முடிக்க எத்தனை நபர்கள் தேவை இது செயின் ரூல் தான் ரொம்ப ஈஸி இப்ப பத்து பேரு ஓகே எட்டு நாலு கூட சொல்றாங்க இப்படி போட்டுங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அது அந்த பக்கம் போட வேண்டியதுதான் கட்டும் எத்தனை முடிக்க எத்தனை நபர்கள் எக்ஸ் தெரியாது என்ன நாள் சொல்றாங்க அப்படின்னா அரை நாளுங்கிறாங்க அரை அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ எக்ஸ் அந்த பக்கமே இருக்கட்டும் இந்த டூ வந்து இங்க இருக்கிறது இங்க வந்து என்ன ஆகும் மல்டிப்ளைல வந்துடும் அப்ப இதான் ஆன்சர் அப்ப டூ இன்டு டென் இன்டு எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க வேறுபட்டது எது இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நல்லா பாருங்க இல்ல சூப்பரான ஒரு ட்ரிக் இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி வேறுபட்டது எது அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு எண்ணை அதன் வர்க்கத்துடன் கூட்டி மேலும் இருபத்தெட்டை கூட்ட முன்னூறு கிடைக்கிறது எண்ணில் அந்த எண் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு நம்பரா கூட நீங்க போட்டு பார்த்தலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டீனோட வர்க்கம் ஸ்கொயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் ஒரு எண்ணை அதன் வர்க்கத்துடன் கூட்டி இப்ப வந்து அந்த எண்ணையும் கூட்டிக்கும் நம்ம என்ன எடுத்தோம் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிட்டோமா சிக்ஸ்டீனை கூட்டிட்டு திரும்ப ஒரு இருபத்தி எட்டு கூட்டினா முந்நூறு வருது அவ்வளவுதான் அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கே அப்ளை ஆயிருது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப என்ன வந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு அப்ப என்ன ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆல்கஹால் கண்டறியும் சோதனையில் உருவாகும் அமிலம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது டென்த் சயின்ஸ் புக்ல இருக்கு என்ன ஆன்சர்னா எத்தனாய்க்கு அமிலம் ஆல்கஹால் கண்டறியும் சோதனையில நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மின் இயற்றியில் பயன்படும் தத்துவம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க மின் இயற்றியில பயன்படும் தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா மின்காந்த தூண்டல் தத்துவம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மின்காந்த தூண்டல் தத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சது பாரடை அதனால வந்து பாரடை தத்துவம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தவறாக புரிந்து உள்ள இணையை கண்டறிய அப்படின்னு சொல்றாங்க கேக்குறாங்க திருநெல்வேலி கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு சுதேசி நீராவி கப்பல் கழகம் உதயமாதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் தவறானது பவள ஆலை தொ தொழிலாளர் வேலை நிறுத்த போராட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு கரெக்ட் கலெக்டர் ஆஷ் சுட்டுக்கொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு பாத்தீங்கன்னா தவறானது இதுதான் செகண்ட் தான் அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தவறாக பொருந்தி உள்ள இணை அப்படின்னு கேக்குறாங்க சென்னை சுதேசி சங்கம் பாருங்க லட்சுமி நரச செட்டி சென்னை இந்து சமூக சீர்திருத்த கழகம
வீரசலிங்கம் பந்தலு இது கரெக்ட் தான் சென்னை மகாஜன சங்கம் பி அனந்த சார்லு சென்னை திராவிட சங்கம் பெரியாருங்கிறது தவறு இதுக்கு என்னன்னா டாக்டர் சி நடேசன் இவர் தான் ஓகேவா பிராமணில் அல்லாத வகுப்பினருக்கு குரல் கொடுக்க இவர் ஐக்கிய சென்னை இயக்கம்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஆரம்பிச்சிருப்பாரு பின்னர் இந்த இயக்கம் சென்னை திராவிட இயக்கம் மெட்ராஸ் திராவிடியன் அசோசியேஷன் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அரசியல்ல பங்கேற்காம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் சென்னை பிராமணர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஒரு விடுதியை வந்து ஆரம்பித்தார் அதை அடிக்கடி கேட்கறாங்க ஓகேவா இதான் வந்து இப்ப ஆன்சர் ஓகேவா சி நடேசன் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இந்திய வங்கி தொழில் கட்டுப்பாட்டு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் பதினாலு வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு சொல்லணும் அப்படின்னா பர்மா இந்தியாவில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் பாத்துங்க புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர் ருத்ராச்சாரியார் பற்றி பல்லவர்களது எந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது என்ன ஆன்சர்னா குடுமியான் மலை குடுமியான் மலை கல்வெட்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க நமது தேசிய பாரம்பரிய விலங்கு எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா யானை தான் தேசிய பாரம்பரிய விலங்கு யானை ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அறிவிக்கப்பட்டது அதை பாத்துங்க இத யானையை வந்து ஒரு பண்புள்ள விலங்கு அதிக ஞாபக சக்தி உடைய விலங்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க யானை டாக்டர் என அழைக்கப்படுவோம் டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அதையும் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்க ஓங்கு என்ற அடைமொழி பெற்ற எட்டு தொகை நூல் நற்றினே நல்ல குறுந்தொகை ஒத்த பதிற்று பெற்று ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏற்றும் கழித்தொகை இப்படி வந்து அந்த ரைமிங்கா பாத்துங்க இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்க பின் வருவனற்றில் எது அல்லது எவை சரியானவை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அடிப்படை கடமை பற்றி விளக்கியுள்ள பகுதி போர் ஏ இதான் ஆர்டிகிள் பிப்டி ஒன் ஏல சொல்லியிருப்பாங்க சரண் சிங் குழு எட்டு அடிப்படை உரிமைகளை பரிந்துரைத்தது இது கூட கரெக்ட் தான் அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சட்டத்திருத்தல் மூலம் பத்து அடிப்படை கடமைகள் இணைக்கப்பட்டது இதுவும் கரெக்ட் தான் அடிப்படை கடமைகள் குடிமக்களுக்கு மட்டுமே வெளிநாட்டவர்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இதுதான் இதுவும் சரிதான் அடிப்படை கடமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிமக்களுக்கு தான் வெளிநாட்டவர்களுக்கு இல்லை அப்ப அனைத்தும் சரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கு இந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம் தயாரிப்பு நிலையம் எங்குள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊட்டியில தான் இருக்கு எத்தனை வெளிநாடுகளுடன் நிலை எல்லையை மேற்கு வங்காளம் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க மேற்கு வங்காளம் பாத்தீங்கன்னா மூன்று நாடுகளுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது மேப்ல வந்து மேற்கு வங்காளத்தை பாருங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஓகே மேற்கு மேற்கு வங்காளம் நீண்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க போராட்டவாதிகளை எல்லாம் விஞ்சி நிற்கும் போராட்டவாதி என காந்தியடிகளால் அழ அழைக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னி பெர்சன்ட் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார தான் அப்படி வந்து காந்தியடிகள் சொல்லியிருப்பாரு அது மாதிரி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பாத்தீங்கன்னா தேசபக்தர்களின் தேசபக்தர் அப்படின்னு காந்தியடிகள் சொல்லியிருப்பாரு அது ரொம்ப முக்கியம் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க சுதந்திர ஆனந்தா என்ற சிறப்பு பெயரை தனக்குத்தானே சூட்டி கொண்டவர் யார் அப்படின்னா நம்ம சுப்பிரமணிய சிவா இவர் வந்து பயங்கரமா மேடை பேச்சு பேசுவாரு இவருடைய மே மேடை இடி முர முரசு அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயர் இருந்துச்சு அந்த தொழு நோய் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருப்பார் இவர் ட்ரெயின்ல போகக்கூடாதுன்னு தான் தொழு நோயாளிகளுக்கு ட்ரெயின்ல போகக்கூடாதுன்னு சட்டமே ஆங்கிலேயர் கொண்டு வருவாங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தி உள்ளது அப்படின்னு கேட்கறாங்க கொயாலி இதெல்லாம் வந்து ஆயில் ரிஃபைனரி சென்டர் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கொயாலி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல தான் இருக்கு இது வந்து கேட்டாங்க பரோனி யூபில இருக்கு ஓகே திக்பாய் இதுதான் தப்பு ஏன்னா இது அசாம்ல இருக்கு ரொம்ப பேமஸ் ஆனது இந்தியாவின் முதல் எண்ணெய் கிணறாங்க தான் அமைஞ்சு மதுரா வந்து மேற்கு வங்காளம் கீழ்கண்டவற்றில் யூனியன் பிரதேசங்களின் சட்டம் நிதி நியமனம் போன்ற அனைத்து விவகாரங்களுக்கு மையமாக செயல்படுது அப்ப நம்ம மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இது போல சில வித்தியாசங்கள் தான் இந்த உள்துறை அமைச்சகம் இருக்குல்ல ஹோம் மினிஸ்ட்ரி இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சட்டம் நிதி நியமனங்கள் போன்ற விவகாரங்களில் அஹ் வேலை செய்யும் அப்புறம் பேராமிலிட்ரி போர்சஸ் எல்லாமே ஹோம் மினிஸ்டர் அண்டர்ல தான் வரும் அதையும் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்திய பூஞ்ச ஏலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஜே பட்லர் இவர் தான் இந்திய பூஞ்ச ஏலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய பாசி ஏலின் தந்தை அப்படின்னா எம் ஓ பார்த்தசாரதி ஓகே அது பாத்தீங்க இந்திய தொல் தாவரவியலின் தந்தைனா பீர்பால் சஹானி அவர் தான் சொல்லுவாங்க 
அடுத்து இந்திய பிரயாலஜியின் தந்தை சிவராம் காஷ்யப் சொல்லுவாங்க சூழ்நிலையலின் தந்தை அலெக்சாண்டர் வான் அம்போல்ட் அப்படிங்கிறவர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் பாத்துங்க வேற என்ன கேட்பாங்கன்னா பசுமை புரட்சியின் தந்தை தான் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் இந்திய சூழ்நிலைகளின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் ஆர் மிஸ்ரா எல்லாத்தையும் பாத்துக்க இந்த ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் வந்து மிக ஃபேமஸான ஒரு சயின்டிஸ்ட் தாவரவியல் அறிஞர் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்பதை நிரூபித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் கிரைசோகிராஃப் என்ற கருவியின் மூலம் அதை நிரூபித்திருப்பார் அவர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய தாவரம் வந்து தந்தி தாவரம் நடனமாடிய தாவரம் நடனமாடும் தாவரம் டெஸ்மோடியம் கைரான்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதை பாத்துங்க மொத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கை கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் தான் வந்து ஐசோடோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எத்த எத்தனையாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது மொழிகள் பற்றி கூறுவது எட்டாவது அட்டவணை பகுதி அப்படின்னு கேட்டா பதினேழு எத்தனை மொழிகள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா தற்போது இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் இருக்கு அது நமக்கு தெரியும் குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் பற்றி இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பற்றி வந்து கூறும் அரசியல் பிரிவு சரத்து அறுபத்தி ஒண்ணு சரத்து எழுபத்தி ரெண்டுங்கிறது குடியரசுத் தலைவர் மன்னிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கும் மன்னிக்கும் அதிகாரம் இருக்கு ஆர்டிகிள் ஒன் சிக்ஸ் ஒன்ல சொல்லியிருக்காங்க சரத்து எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பிரதமரை நியமனம் செய்வது அது சம்பந்தமா சொல்றாங்க ஓகே ஹீலியம் அணுவின் உட்கருவில் காணப்படும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு இருபது வரைக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரியம் அது வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னு ஹீலியத்துல பாத்தீங்கன்னா இரண்டு புரோட்டான்கள் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க பின்வரும் கூற்றை கருதுக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் ஆளுநர் பாத்திமா பி வி ஓகே இது கரெக்ட் தான் சமீபத்துல இறந்தாங்க அதனால இவங்களை பத்தி நல்லா பாத்துங்க இந்தியாவின் முதல் பெண் முதல் பெண் ஆளுநர் இங்க ஆளுநர் மிஸ் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னி பெர்சன்ட் இது தவறு ஏன்னா சரோஜினி நாயுடு தான் இந்தியாவின் இரண்டாவது குடிமகன் பிரதமர் இது வந்து தவறு ஏன்னா இரண்டாவது குடிமகன் யாருன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாவது குடிமகன் துணை குடியரசுத் தலைவர் மூன்றாவது குடிமகன் தான் பிரதமர் டெல்லி தேசிய தலைநகர் என்ற அந்தஸ்து பெற்ற வருடம் ஆயிரத்தி கொல்கத்தாவில் இருந்து டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டது தான் ஆயிரத்தி பதினொன்னு தேசிய அந்தஸ்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி கிடைச்சிருக்கும் கூட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு மட்டும்தான் சரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ரிசர்வ் வங்கி தனது பணியினை துவக்கிய நாள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் ஒண்ணு தான் பணியை துவக்கியது ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலின் படி கொண்டு வரப்பட்டது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆரம்பிக்கும் போது கொல்கத்தாவில இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு மும்பை மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஒண்ணு வந்து ரிசர்வ் வங்கி வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க தேசிய மயமாக்கினார்கள் அதையும் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்இடி என்பதன் விரிவாக்கம் லைட் எமிட்டிங் டையோட் மற்ற இதெல்லாம் அவங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எல்சிடியோட என்ன விரிவாக்கம் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அமிலத்தில் அஹ் பினாப்தலின் நிறம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க அமிலத்துல பினாப்தலின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறமற்றது காரத்தில் இளம் சிவப்பு நிறம் அதை பாத்துங்க உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலின் பெயர் என்னன்னா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஐஎன்எஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா இந்தியன் நேவி ஷிப் அதையும் பாத்துங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க பக் மிஸ்டர் ஃபுல்லரின் என்பது எத்தனை கார்பன் அணுக்களை கொண்டது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபது கார்பனின் புறவற்றுமை வடிவங்களை இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இது ஒரு கால்பந்து போன்ற அமைப்பு கொண்டது அப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசில அறுபது அணுக்களை கொண்டது ஓகே கேரள புத்திரர்கள் என அழைக்கப்படுபவர்கள் சேரர்கள் ஆந்திர புத்திரர்கள் தான் சாத வாகனர்கள் அது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் என்னும் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனை சுரக்கும் செல்கள் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா லீடிக் செல்கள் இந்த செட்டோலி செல்கள் தாதி செல்கள் அப்படிங்கிறது விந்து செல்களுக்கு ஊட்டம் அளிக்கும் செல்கள் அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க தூய்மையான நகரங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பட்டியலில் இந்தியாவின் முதல் நகரம் கடந்த ஐந்து வருடமாக உங்களுக்கு மத்திய பிரதேஷ் இந்தூர் தான் முதல் இடத்துல இருக்கு பாத்துங்க கீழ் கண்டுபிடித்து தொழில் வரி விதிப்பது எது ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் விதிப்பது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசு தொழில் வரி அப்படின்னா நீங்க ஜாப்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கட்டுவீங்க தொழில் பழகுனர் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு இது அப்ரண்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒ
தௌரி பிராகிப் சென் ஆக்ட் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு தான் அது மாதிரி முதல் கூட்டு கூட்டம் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் பார்லிமெண்டோட முதல் கூட்டு கூட்டம் ஆர்டிகிள் நூத்தி எட்டு படி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல தான் அடிமையின் அடிமை என அழைக்கப்படும் மன்னன் யாருன்னா இல்டுமிஸ் ஏன்னா முகமது கோரி வந்து உங்களுக்கு குத்புதீன் ஐபக்குங்கிற அடி அடிமையை நியமிச்சுட்டு போவாரு அவரு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு நல்ல அடிமையை வாங்கி ஆட்சியை ஒப்படைப்பார் அவர் தான் இல்டுமிஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம பிப்டி கொஸ்டின் முடிஞ்சு மிக முக்கியமான நூக்கம் காரணம் கொஸ்டின் நிறைய இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இன்னும் ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் முக்கியமான வீடியோஸ் வருது அதையும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா கடைசி நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகாமல் படிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க என்ன கஷ்டப்படுறீங்களோ அதுக்கான பலன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வ